আপনাকে যদি বলি যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রিকেটকে একটু বেশি ভালোবাসে অনেক প্রতিষ্ঠান এই কথা শোনার পর আমার উপর কিছুটা রাগও করতে পারেন মানে কেন আসলে এই কথা বলছি সেই ব্যাপারটাই আসলে আজকের আয়োজনে আমরা আসলে জানবো এবং সেই আলোচনাটাই আমরা করব। খেলবেই বাংলাদেশ প্রেজেন্স ব্যাংকার্স চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি সিজন ফোর পাওয়ার বাই ভিসা এই আয়োজনে বা এই টুর্নামেন্টে অনেকগুলো দলই আসলে পার্টিসিপেট করেছে এবং তাদের মধ্যে তিনটা দল অর্থাৎ তিনটা ব্যাংক এই মুহূর্তে এই স্পেশাল টক শোতে তারা হাজির হয়েছে এবং সেই তিনটা ব্যাংকের তিনজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গেই আছেন তাদের সঙ্গে আপনাদেরকে আসলে পরিচয় করাবো আপনাদের সঙ্গে আছে মাহফুজ আলম এবং আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে প্রথমে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সিএফও জনাব তাপস চন্দ্র পল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি মন থেকে প্রত্যাশা যে ভালো আছেন ধন্যবাদ এবং আমার সঙ্গে আছেন ঢাকা ব্যাংক থেকে খন্দকার মাহিদি হাসান এফ ভিপি অ্যান্ড ম্যানেজার ইসকাটন ব্রাঞ্চ আই হোপ আপনিও ভালো আছেন এবং আপনাদের জন্য এই টুর্নামেন্টটা ভালোই যাচ্ছে জি থ্যাংক ইউ ব্র্যাক ব্যাংক থেকে আমি পেয়ে গেছি সফিকার ভুইয়া সিনিয়র ম্যানেজার কমিউনিকেশন অ্যান্ড সিএসআর অ্যান্ড কমিউনিকেশন আই হোপ ভালো আছেন অ্যান্ড এভরিথিং ইজ গোয়িং গুড অ্যাপসোলুটলি ফাইন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো আপনাদের এই তিনজনের সঙ্গে আলোচনা জমবে আজকে আমি প্রথমে তাপস চন্দ্র পল আপনার কাছে আসতে চাই এইসের আয়োজনে বিসিটি এবং এই ব্যাংকার্স চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফিতে ব্যাংকগুলোর যেভাবে আসলে পার্টিসিপেট করছে আমি শুরুতেই বলছিলাম যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রিকেটকে মনে একটু বেশি ভালোবাসে মানে ক্রিকেটের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা সবুজের ঘাসে আসা বাইশ গজে আসা এবং ক্রিকেটের সঙ্গে যে উন্মাদনা প্রতি শুক্র এবং শনিবার যেটা আমরা আসলে দেখছি এই বিষয়টাকে আপনি ওভারঅল আসলে কিভাবে দেখেন যদিও আপনাদের অনেক ধরনের ব্যস্ততা থাকে অনেক ধরনের বিজি শেডিউল থাকে ধন্যবাদ আপনাকে একটা সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য ব্যাংকার বাংলাদেশ দুটার মধ্যে কিন্তু বি আছে আমি বলতে চাই আপনি সবুজের কথা আনছেন সবুজের কথা উঠে আসাতে যে বিষয়টা চলে আসে যে ব্যাংকাররা কিন্তু সব সময় ব্যস্ততার কথাও আপনিই বলেছেন এই ব্যস্ততার মাঝেও কিন্তু মানুষ চায় একটু আনন্দকে তুলে ধরতে এবং এখানে শুধু আনন্দটুকুই নয় এখানে কিন্তু সম্মানের একটা বিষয় আছে আজকে বাংলাদেশকে বিশ্ব কিন্তু অনেকটাই ক্রিকেটের জন্যই চিনে বলে আমি মনে করি এবং এটা আপনারাও স্বীকার করবেন কারণ অতীতে যদি আমরা দেখি আশির দশকে বাংলাদেশ কিন্তু ক্রিকেটে ছিল না নব্বইয়ে তেমন ছিল না কিন্তু দুই হাজার থেকে শুরু করে আমরা যদি দেখি প্রতিটা টুর্নামেন্টে তারা অংশগ্রহণ করছে এবং সাকসেসফুললি বাংলাদেশকে তারা উন্নত বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিতি লাভের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ কিন্তু গর্বিত সেই হিসাবে আমরা যারা বাংলাদেশি আছি বাংলা বাঙালি আছি আমরা ব্যাংকার যারা আছি তারাও গর্বিত কিন্তু এই ক্রিকেটার তৈরি হবে কিভাবে ঘর থেকে তৈরি করতে হবে তো ব্যাংকাররা চিন্তা করেছে যে নিজের ঘরের ভিতরে যদি কোনো সূর্য সন্তান তৈরি করা যায় যারা নাকি ওয়ার্ল্ড কাপে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে সেই জন্যই আজকের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ রাইট আপনি যে প্রসঙ্গটা আসলে বলছিলেন সেখান থেকে আমরা যদি আমাদের সাথে সাথে আর অন্যান্য গেস্টরা আছেন আমি যদি সেখান থেকে একটু আপনার কাছে আসি মাহারি ভাই আপনার কাছে আসবো সেটা হচ্ছে যে দেখেন মানে আপনাদের ব্যাংকিং সেক্টরে প্রত্যেকটা ব্যাংকের সঙ্গে ব্যাংকের একটা কম্পিটিশান তো আসলে থাকেই সেটা থাকাটা খুব স্বাভাবিক সেই কম্পিটিশানে যখন নতুন মাত্রা যোগ হয় যে বাইশ গজের কম্পিটিশান মানে ক্রিকেটের কম্পিটিশান এই বিষয়টা আপনারা কতটুকু উপভোগ করছেন এবং সো ফার বিসিটি ব্যাংকগুলোর কাছে কতটুকু উপভোগ একটা টুর্নামেন্ট ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ব্যাংকাররা এখন ক্রিকেট খেলছে এটার একটা বড় ভূমিকা বিসিটির বিসিটির বড় ভূমিকা গত চার বছর ধরে বিসিটি চারটা সিজন করলো এবং আমরা ঢাকা ব্যাংক প্রথম থেকেই ছিলাম বিসিটির সঙ্গে চারটা সিজন খেলেছি এইখানে আপনি যেটা বললেন যে ব্যাংকগুলোর মধ্যে একটা কম্পিটিশন থাকে ব্যাংকগুলোর মধ্যে কম্পিটিশন থাকে হয়তো বিজনেসে বিজনেস করো বিজনেস গ্রো করার দিকে কম্পিটিশন থাকে সব সময় এখন নতুন মাত্রা যেটা যোগ হয়ে গেছে যে ব্যাংকগুলো ক্রিকেট খেলছে যখন ক্রিকেট খেলছে ব্যাংকগুলো তখন মাঠের মধ্যে আর একটা কম্পিটিশন তৈরি হচ্ছে এখানে দেখেন যে আমরা যখন ঢাকা ব্যাংক পার্টিসিপেট করি গত চারটা সিজনে আমরা পার্টিসিপেট করেছি এবং ঢাকা ব্যাংকের এমপ্লয়িরা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাঠে এসেছে মাঠে এসে নিজের দলকে সাপোর্ট করেছে উপভোগ করেছে পুরো ম্যাচটা এবং অন্য দলের সাথে অন্য ব্যাংকের সঙ্গে যে আমাদের খেলা চলছে নিজের ব্যাংকে সাপোর্ট করে যে আলাদা আনন্দ সেটা পেয়েছে আর কি ব্যাংকাররা এইভাবে এনগেজমেন্টও হচ্ছে এবং অন্য ব্যাংকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে তারা কারা ভালো খেলছে কারা এবার কাপ নিল আমরা কি করব সামনে এইভাবে ব্যাংকে আলোচনা হচ্ছে এইভাবে প্রতিযোগিতা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় কতটা সিরিয়াস আপনি আছেন কমিউনিকেশন সিএসআর পার্টে কমিউনিকেশন কতটুকু আসলে বেটার হলো মানে এই যখন এক ছাতার নিচে সবগুলো ব্যাংক চলে আসছে 
এবং মাঠে আপনারা খেলতে আসছেন হোয়াট এভার দ্য সিচুয়েশন বাট সবার সঙ্গে তো সবার একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে দেখেন সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বড় যে শিক্ষণের ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এক মানুষ মানুষকে দেখে শিখে সো এখানে শুধু যে ক্রিকেট খেলা নিয়ে কাজ হচ্ছে তা না এখানে কিন্তু একজন ব্যাংকার আরেকজন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের কর্মীকে দেখে সে শিখছেন যে সে কীভাবে অ্যাটিচিউড তার আচরণ কীরকম সে কী করছেন সে যদি ফিট হয়ে থাকেন ফিট হওয়ার জন্য সে কী কী করছেন মেন্টাল যে ওয়েলনেসের কথাটা আমরা বলি ব্যাংকারদের জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যাপারেও এটা যথেষ্ট হেল্প করে যে সোহার্দের কথা আমাদের স্যার দুজন বললেন এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সূত্রে বাইশ গজের মধ্যেই থাকে তা না এরপরেও ম্যাচ পরবর্তী সময়েও তাদের মধ্যে কানেকশানটা তৈরি হয় তারা একজন একজনের সাথে একটা মানে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় বলতে পারে সো এটা আসলে প্রতিযোগিতা তো হ্যাঁ প্রতিযোগিতা আমরা একবার প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ব্র্যাক ব্যাংক ভালোই লাগে বাট প্রতিযোগিতার বাইরেও এই যে মানুষকে জানতে পারা এবং নতুন কিছু শিখতে পারা এটা আমার মনে হয় যে একটা সবচেয়ে বড় অবদান এই টুর্নামেন্টের অ্যাবসলিউটলি মানে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে মানে ব্যাংকগুলো আসলে হ্যাপি এই অপরচুনিটিটা অন্তত ক্রিয়েট হয়েছে কারণ ওই যে থাকে না যে সপ্তাহে প্রত্যেকটা দিন খুবই মানে ব্যাংকের কাজগুলো আসলে কতটা উপভোগ্য আমি ঠিক নিশ্চিত নেই অনেকেই বলেন যে এই কাজগুলোতে একটু রসকস একটু কম আছে মানে সবসময় একই ধরনের কাজ এর বাইরে গিয়ে একটা দিন বা দুটো দিন উপলক্ষ পাওয়া যায় যেখানে ফ্যামিলি নিয়ে এখন সবাই আসলে ব্যাংকার্স চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি দেখতে আসেন একটা পিকনিকের মতো একটা আবহাওয়া থাকে সো ওভারঅল এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে ইভ্যালুয়েট করেন মানে এটা কি দরকার ছিল ব্যাংকারদের জন্য নাকি তাদের যে রুটিন লাইফ ছিল সেটাই আসলে ঠিক ছিল দেখেন আপনার প্রশ্নের ভিতরে কিন্তু উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় ব্যস্ততার কথা যেটা আসছে ব্যাংকারদের আসলে ঢোকার সময় আছে বের হওয়ার সময় নাই এটা সর্বজন স্বীকৃত পাশাপাশি এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেখেন শুক্রবারেও কিন্তু ব্যাংকাররা ব্যাংকে তাদের শ্রম দিয়েছে ইভেন দো ঈদের আগের দিন এই রেকর্ডও আছে ব্যাংকাররা কিন্তু জনস্বার্থে জনসেবায় আমরা কিন্তু পাশে ছিলাম তো এই অবস্থায় এই যে টুর্নামেন্ট নিঃসন্দেহে একটা আনন্দের এবং গর্বের কেননা শুধু এর ভিতরেই আমি সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না এই যে ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা শুরু হয়েছে কম্পিটিশনের কথা এখানে আসছে আমার দুই ভাই এখানে আছে তারা বলেছে এখানে দেখেন আমরা কর্ম জীবীদের জন্য আমাদের যে এখন কর্মসংস্থানের যে বিষয়টা আছে সেখানেও কিন্তু একটা উন্মুক্ত দ্বার তৈরি হয়েছে যারা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারবে আমরা কোঠা সিস্টেমের কথা আমরা জানি ইভেন দো আমরা যদি চিন্তা করি বিসিএস থেকে শুরু করে সব জায়গায় কোঠা সিস্টেমের একটা প্রথা ছিল ক্ষেত্র বিশেষে এখনও সেটা আছে ব্যাংকাররা কিন্তু এখন চিন্তা করছে যে খেলোয়াড়দের জন্য একটা কোঠা তৈরি করার জন্য এতে করে কিন্তু কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন মানে প্লেয়ারদেরকে নিয়ে এখন ব্যাংকগুলো ভাবছে ভাবতে হচ্ছে তাদের পারফরমেন্স এই টুর্নামেন্ট কম্পিটিশন কে কোন প্লেয়ারকে নিয়ে আসবে এখন সেই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে আমি সেই প্রসঙ্গে যাবো আর একটা প্রসঙ্গে একটু আসি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে বা একটা কর্পোরেট হাউসে দেখি যারা টপ ম্যানেজমেন্টে থাকেন তাদের সঙ্গে একদম রুট লেভেলে যারা থাকেন বা হচ্ছে মানে নর্মালি যারা আসলে পুরো অফিসটাকে সামলান বা এক্সিকিউটিভ লেভেলে যারা থাকেন তাদের সঙ্গে একটা ডিস্টেন্স থাকে কখনো হয়তো বা তাদের সঙ্গে খুব ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক কথাবার্তাও হয় না কিন্তু খেলার মাঠে যখন তারা একসঙ্গে খেলেন একসঙ্গে এসে একটা উইকেট নেওয়ার যে সেলিব্রেশন বা জেতার সেলিব্রেশন একসঙ্গে এসে হাতে হাত চাপড়েই করেন এইটা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টকে কতটুকু আসলে হেল্প করছে কারণ ডিস্টেন্সটা তো কমে আসছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বাড়ছে এটা কতটুকু হেল্পফুল হচ্ছে আসলে আমাদের কথা যদি বলেন তাহলে বলি যে ঢাকা ব্যাংক আসলে কাজ করে একটু অন্যভাবে ঢাকা ব্যাংক পুরো একটা ফ্যামিলি মতন আমাদের সাররা আছেন আমাদের এম ডি স্যার আছেন এম ডি স্যার এবং সিও ছেন আমাদের সিও স্যার সব কিছুতে উৎসাহ দেন খেলাধুলার ব্যাপারে এবং এই এঙ্গেজমেন্টের কথা যেটা বললেন যে আমাদের এমপ্লয়ি এঙ্গেজমেন্ট বিভিন্ন ধরনের খেলা আমাদের ঢাকা ব্যাংক কিন্তু প্রতি বছর নিজেদের আমাদের ভিতরে ইন্ট্রা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করে প্রতি বছর আমাদের আটটা টিম হয় বিভাগগুলোর মধ্যে থেকে সেখান থেকে আমরা এক মাস জুড়ে ক্রিকেট শুক্র শনিবার খেলা হয় সেখান থেকে চ্যাম্পিয়ন আর সব হয় সারা ইনভলভ থাকেন পুরোপুরিভাবে কাজে আমাদের স্যারদের সঙ্গে যে আমাদের নিচের ডিফারেন্সটা আসলে খুব বেশি না সারা খুব ইনভলভ থাকেন আমাদের সাথে আমাদের যেমন পারফরমেন্সটাও দেখেন ব্যাংকিং তেমন আমাদের অন্যান্য কাজগুলো ইনভলভমেন্টও স্যারদের খুব থাকে আমাদের খেলাগুলোতে বিসিটির খেলার কথাই ধরেন আমাদের যখন খেলা হয় তখন সারা মাঠে থাকেন ডিম মাঠে থাকেন সবাই মাঠে থাকেন কাজে আমাদের এই আপনি খেলাটার কথা বলেন হ্যাঁ এটাতে আরও হেল্প করতেছে পুরো জিনিসটার জন্য আমাদের আরও এই যে বন্ডিং এই বন্ডিংটার জন্য অবশ্যই অনেক হেল্প করতেছে বিষয়
কতটুকু ইম্প্যাক্টফুল মানে আপনি কি ইম্প্যাক্ট আসলে দেখেছেন যেহেতু চারটা সিজন হয়ে গেছে এবং ব্র্যাক ব্যাংক খুবই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে ভীষণ ইম্প্যাক্টফুল আমি বলবো যে শুধুমাত্র ক্রিকেট না এই ক্রিকেট দিয়ে শুরু এরপরে এর সাথে ফুটবল আছে ভাইয়া যেভাবে বললেন যে ওনাদের ইনডোর গেমস হয় বা ইনডোর কম্পিটিশন ইন্টার ডিপার্টমেন্ট কম্পিটিশন হয় সেটা আমাদেরও হয় ইনডোর গেমসও হয় এবং এখন আমরা এই স্পোর্টসের পাশাপাশি আমরা এখান থেকে ক্রিকেট থেকে বিসিক্যালি উৎসাহ পাওয়া যে ব্যাংকাররা আসলে শুধুমাত্র যে পাঁচটা দিন ব্যাংকে করবে একদম নাক কান বুঝে ব্যাংকের কাজ করবে সেটা কম এর বাইরেও আমাদের লাইফ আছে বাট এর বাইরেও আমাদের শুধুমাত্র যে আমাদের পরিবারদের সাথে তারা ব্যাংকিং পরিবারদের মধ্যে আমাদের একটা লাইফ তৈরি হতে পারে সো ব্র্যাক ব্যাংকে আমরা রানার্স ক্লাব তৈরি করেছি আমরা শুক্র শনি আমরা হাঁটি আমাদের একটা রিডিং ক্যাফে আছে সো এই স্পোর্টস থেকে এই ক্রিকেট থেকেই উৎসাহটা নিয়ে বা ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমরা আমাদের এইসব মেন্টাল ওয়েলনেস যেটা আমি বারবার জোর দিব আর কি যে মেন্টাল ওয়েলনেসটা খুব দরকার আমাদের ব্যাংকার আপনি যেটা বললেন যে খুব ব্যস্ত লাইফ আমাদের যায় একদম টাইট শিডিউল সব কিছুতে ভাইয়া বললেন যে আমাদের ঢোকার সময় আছে বের হওয়ার সময় নেই রয়েছে সো এই সব কিছুর বাইরে মেন্টাল ওয়েলনেসটা এনসিওর করার জন্য দিস ক্রিকেট ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক ইনিশিয়েটিভ এবং এখান থেকে আমাদের অনেক ইন্সপিরেশান নিয়ে অনেক আদার অ্যাক্টিভিটি আমাদের তৈরি হয়েছে এবং যেই যেটা বললেন যে সিনিয়রদের সাথে যে গ্যাপটা ডেফিনেটলি আই মিন এখন টিম মেম্বাররা যেরকম দেয়া উঠে যায় ইট হেল্পস অ্যাপসলি হেল্পস এখন একদম এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ক্রিকেট ইজ এ গেম প্ল্যান সো ইট ইট মানে আপনার স্ট্র্যাটেজি লেভেলেও কিন্তু এটার একটা ইম্প্যাক্ট থাকে যেটা আপনার প্রফেশনাল লাইফে ইউ গেট এন ইম্প্যাক্ট বিকজ আমি এর আগেও বললাম যে ইউ লার্ন সামথিং নিউ ফ্রম আদার্স সো ওখান থেকে যে ইম্প্যাক্ট বা লার্নিংটা নিয়ে ইউ আপনি প্রফেশনাল লাইফে ক্রিকেটার যারা আছেন বা ক্রিকেটের সংশ্লিষ্ট যারা থাকেন তারাও কিন্তু বেনিফিটেড হন তারপর সবাই আরও একবার আপনার কাছেই আসতে চাই মানে আমরা প্রত্যেকেই বলছি যে এই টুর্নামেন্টটা আসলে খুব ইম্প্যাক্টফুল হচ্ছে এবং অনেক দিক থেকেই সেটা আসলে ভালো হচ্ছে ব্যাংকারদের জন্য এবং সেই জায়গাতে একটা কম্পিটিশনের কথা আমরা আসলে বলছিলাম যখন আপনারা আসলে এক ছাদের নিচে চলে আসছেন বা খেলার মাঠে আসছেন সেখানে কি যখন ব্যাংকগুলোর সাথে ব্যাংকগুলোর দেখা হচ্ছে মানে সেটা উপলক্ষ্য হয়তো বা ক্রিকেট সেটা আসলে ব্যাংকিং সেক্টরে আপনাদের জন্য আসলে কোনো হেল্প হচ্ছে কি না ডেফিনেটলি হচ্ছে কারণ দেখেন আমরা যখন কাজ করি বদ্ধ করে আমরা যখন খেলার মাঠে আসি তখন কিন্তু মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত খোলা আকাশের নিচে একটা প্রাণ খুলে দম নেওয়ার মতো এই যে আমাদের সাথে পরস্পর যে ব্যাংকগুলোর সাথে যে মিলন মেলা আমি বলবো যখন ঘটে আমাদের ভিতরে একটা কনভারসেশন হয় কোন ব্যাংকে আছে কি হিসাবে আছে কি কাজ করছে ওখানে কি ধরনের কাজ হচ্ছে এই যে অ্যাকচেঞ্জটা অ্যাক্সেসটা দুই দিক দিয়ে লার্নিংয়ের পার্ট বলে আমি মনে করি একটা হচ্ছে আমার যে গ্যাপগুলো থাকে সেগুলো ফুলফিল করার একটা সুযোগ পাই আরেকটা হচ্ছে যেহেতু আমরা জব করছি এখানে জবেরও সুইচ অফ করার একটা স্কোপ তৈরি হয় যে আলোচনার মাধ্যমে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয় এটা কিন্তু একটা বিরাট জিনিস আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে যে কোনো জিনিস কমিউনিকেশান কিন্তু একটা টোটালি ডিফারেন্ট এছাড়াও আমরা যে ব্যাংকে কাজ করছি ব্যাংক কিন্তু ডুইং বিজনেস দ্য ন্যাচার অফ বিজনেস সার্ভিস ওরিয়েন্টেড বিজনেস বাট এর পাশে গিয়ে এই বিজনেসের ক্ষেত্রে কিন্তু মার্কেটিং একটা ফ্যাক্টর তো এই যে টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্টের যে আয়োজন করা হচ্ছে অ্যাডগুলো যাচ্ছে এ পার্ট অফ দ্য মার্কেটিং অ্যাপসলুটলি তিনি বলছিলেন যে মানে একটা ব্যাংকের সঙ্গে অন্য ব্যাংকের অনেক ধরনের মানে কম্পিটিশানের মধ্যে এই বিষয়টাও একটা ব্যাপার তো সেখানে খেলোয়াড়রা যখন একটা দলে যখন ভালো পারফর্ম করেন সেখানে আরেকটা দল চাই আসলে সেই খেলোয়াড়টাকে নিয়ে নিতে মানে ভালো জিনিসের মধ্যে আবার কিছু মধুর সমস্যাও তো আছে তো এই মধুর সমস্যাটা আপনারা কতটুকু ফেস করছেন কোনো সন্দেহ নেই এটা তো অবশ্যই আছে এবং আপনি যদি দেখেন যে বিসিটির প্রথম যে সিজনটা ছিল সেখানে দেখবেন কিছু ব্যাংকের প্লেয়ার চেঞ্জ হয়ে পরের সিজনগুলোতে কিন্তু অন্য অন্য ব্যাংকের হয়ে খেলা শুরু আমি কয়েকটা ব্যাংকের উদাহরণ দিতে পারি এখন ওকে যাই হোক এখন এইটা তো নিশ্চয়ই আছে কারণ আমরা যখন মাঠে যাই তখন আসলে আমরা একটা সৌজন্য প্রশ্ন খেলি সবাই সবার সাথে সম্পর্ক ভালো রাখি তারপরও তো জিততে চাই যখন জিততে চাই তখন তো আমাদের আসলে নজর থাকে যে কোন ব্যাংকের কে ভালো খেলছে যদি তাকে দলে নিয়েও যায় এর পরের বছর এইটা তো একটা থাকে কম্পিটিশন তেমন আমাদের ব্যাংকে যে ভালো খেলছে সেও অন্য ব্যাংকের নজরে আছে এইরকম একটা কম্পিটিশন তো সবসময় থাকে ওইটা তো আমরা ফেস করতেছি এবং এটাতে খুব বেশি যে বিটার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এমন না তবে এরকম থাকে কম্পিটিশন মানে এই চ্যালেঞ্জটা তো আসলে সব জায়গাতে এবং মানে এইসের আয়োজন বিসিটি এখন এই মানে এই দুটো শব্দ আসলে ব্যাংক ব্যাংকিং ওভারঅল পুরো সেক
মানে এখনো পর্যন্ত যে চারটা সিজন হয়েছে মানে মানে এখানে কিছু লিমিটেশানসও থাকবে আমি সেই লিমিটেশানস নিয়ে একটু আপনার কাছে আসতে চাইব যে এগারো জনই তো আসলে খেলবে বাইশ মানে ওই বাইশ গজে নামার সুযোগ তো আর একটা ব্যাংকের পুরো বাংলাদেশের যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সবার ক্ষেত্রে হয়তো বা হবে না দ্যাট ইজ ভেরি নর্মাল কিন্তু ওরকম কোনো ব্যাপার আসলে ফেস করছেন কি না যে পুরো বাংলাদেশের অনেক ব্রাঞ্চ আছে অনেকেই তো আপনাদেরকে বলতে পারেন বা অ্যাপ্রোচ করতে পারেন যে আমিও আসলে আপনাদের টিমে আসতে চাই খেলতে চাই তো এই সমস্যাটা ফেস করেন কি না ডেফিনেটলি এটা করতে হচ্ছে যে কারণে আমরা যেটা করছি আমরা কিন্তু ইন্টার ব্রান্স আমরা একটা কম্পিটিশানের ব্যবস্থা করি ওখান থেকে যারা ভালো করছে তাদের কাছে এগারো জনের ভিতরে কিন্তু আমার এখন কিন্তু টিমে আছে হলো তেইশ জন আমরা তেইশ জনকে রেখেছি আমরা আশা করি এটা তো থাকবে এটা খেলার নিয়ম এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই তবে কম্পিটিশান তৈরি হচ্ছে নিজেদের ভিতরে আরও ভালো বেটার পারফর্ম করার জন্য এবং সেখানে পার্টিসিপেট করার জন্য সবাই চায় তা আমরা যখন দেখব যে একটা ভালো একটা পার্টিসিপেট বেরিয়ে আসলো ভালো ব্যাটসম্যান অর বলার অর ফিল্ডার হোয়াটএভার মে বি যেটাই আসুক না কেন আমরা কিন্তু এটা খেল করি খেল করার পরে আমরা কিন্তু তাদেরকে এক ম্যাচে আমরা তাকে সুযোগ দিই দেওয়ার পরে যদি আমরা দেখি যে সে ভালো করছে তাহলে তার জন্য একটা অপরচুনিটি আমরা তৈরি করে দিতে পাচ্ছি এবং শুধু এখানে না আজকের যে আয়োজন সিটি যে আয়োজন করেছে এখানে আমরা যদি চিন্তা করি আমরা যখন আমি এর আগেও বলেছি যে লিগ যে খেলাগুলো হয় এই খেলাগুলোতে কিন্তু তারা পার্টিসিপেট করতে পারছে ওখান থেকেই কিন্তু বেরিয়ে যাবে ওয়ার্ল্ড কাপে কম্পিটিশানে খেলার জন্য তা আমি যখন দেখব যে মার্কেন্টাইলের একজন প্লেয়ার ওখানে আছে তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আমার সাথে আপনারাও একমত হবেন যে মার্কেন্টাইল ব্যাংক পরিবার যেমন গর্বিত দেশের সাথে সাথে এবং ওই ছেলেটাও কিন্তু তখন চিন্তা করবে ওই প্লেয়ারটা চিন্তা করবে যে আমি মার্কেন্টাইল ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে এখানে আসছি মার্কেন্টাইল ব্যাংকে কিন্তু সে কখনো ভুলবে না ইয়াস দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু এবং যেটা আপনি বলেছেন যে এটা আসলে অনেক বড় একটা স্বপ্ন দেখার মতো আসলে একটা বিষয় আপনি যেটা আসলে প্রকাশ করেছেন এবং সেখানে আমি একটু আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যে যারা বিসিটিতে এখন পারফর্ম করছেন বা বিভিন্ন দলগুলোর হয়ে মাঠে নামছেন সেই খেলার সম্প্রচার হচ্ছে সেই খেলার কমেন্ট্রি হচ্ছে এবং সেগুলোর হাইলাইটস পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে এই বিষয়গুলো অনেককেই ব্যাংকিং সেক্টরে নতুনভাবে তাকে আসলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং অনেকেই বলেন যে আমি যখন ব্যাংকে যাই আশপাশে সবাই অনেকেই আসেন যে ভাই আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলি মানে তাদেরকে নতুনভাবে সেলিব্রিটি করে দেওয়া এই ফিলিংটা আসলে কেমন এই ভাইভটা কেমন আছে একদম খুবই কোনো সাধন নেই পারফেক্টলিটি মানে আমাদের যে খেলোয়াড়রা আছেন আমাদের যারা যারা খেলে তারা তো এখন ব্যাংকে একটা নোন ফেস হয়ে গেছে যে কোনো কাজে যে কোনো কোথাও গেলে ইভেন ধরেন প্রমোশনের ভাবেতে যখন যায় তখন সারা বলে তুমি তো আমাদের প্লেয়ার এটা একটা বড় বড় বিষয় আবার যে কোনো কাজে যে কোথাও গেল সবাই তাকে চেনে কোনো সার্ভিস পাওয়ার জন্য সবাই তাকে চেনে যেহেতু এখন খেলাগুলো ইউটিউবে যাচ্ছে ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে অনেক সময় টেলিভিশনে লাইভ হচ্ছে সবাই লোন ফেস পরিচিত ফেস হয়ে যাচ্ছে প্লাস যখন খেলা থাকে তখন ইন্টারনালি সার্কুলার হচ্ছে সবাই জানছে যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে কে খেলছে আমাদের মূল টিমে তখন তো সবাই একটা মানে নোন ফেস হয়ে যায় নোন ফেস যখন হয়ে যায় তখন তো এটা একটা উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে যায় আমি কোনো সন্দেহ নেই বিষয় এবং ব্যাংকি এটার কাছ থেকে নানানভাবে মানে কি কি ভাবে আসলে মানে মানে বেনিফিটেড হচ্ছে যে নোন হওয়া নোন হওয়ার তো কিছু ভালো দিক আছে আমার হয়তো কিছু লিমিটেশানস তো থাকতে পারে আমাদের যেটা এক্সপিরিয়েন্স এখন পর্যন্ত আমরা তো এক ব্র্যাক ব্যাংক নিজেদেরকে আমরা ব্যালুস্ড বেস্ড ব্যাংক বলি আমরা ব্যালুসটাকে অনেক গুরুত্ব দিই এবং যারা আমাদের এখানে খেলে তাদের শুধুমাত্র যে ভালো খেলতে পারলে সে টিমের মধ্যে থাকবে তা না তাকে ডিসিপ্লিন শো করতে হবে তাকে আমাদের ব্যালুসগুলো যে পাঁচটা ব্যালুস আছে সেগুলো শো করতে হবে সো ইন্টিগ্রিটি ইজ ওয়ান অফ দেন খেলার মাঠে ইউ ক্যান নট বি ডিজনেস ইউ হ্যাভ টু আপ হোল্ড ইন্টিগ্রিটি যেটা আমরা সবসময় প্লেয়ারদেরকে বলি সো শুধুমাত্র যে সেলিব্রিটি হয়ে গেলাম আমাকে সবাই চিনলো সেটা না প্লেয়ারদের মধ্যে কিন্তু ভ্যালুজ জিনিসটাও কাজ করে যে মাঠে আমি ব্র্যাক ব্যাংকে রিপ্রেজেন্ট করছি আমার অর্গানাইজেশনের মান সম্মান পুরোটা আমার অ্যাটিচিউড আমি কীভাবে কাজ করছি কীভাবে খেলছি সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে সো একটা বড় রেসপন্সিবিলিটিও তাদের ঘাটে থাকে সো যেটা বলছিলেন যে টিমে সবাই আসতে চায় না সবাই হয়তো আসতে চায় না যারা খেলতে পারে তারাই চায় এবং যারা ডিসিপ্লিনটা শো করতে পারে 
যারা আমাদের ভ্যালুজের সাথে অ্যালাইনড যারা ভ্যালুজটাকে ধারণ করতে পারে তারাই এখানে আমাদের টিমের মধ্যে চান্স পায় এবং তারাই খেলে কোনো আফসোস আছে কিনা আপনাদের তিনজনের কাছে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে মানে এখনো পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে না পারা মানে গ্র্যান্ড ফিনালে মঞ্চে যাওয়া এবং সেখানে চ্যাম্পিয়ন হওয়া চারটা সিজন হয়ে গেল মানে মার্কেন্টাইল ব্যাংক কোনো আফসোস আছে কি না এই জায়গাটাতে না আফসোসের বিষয়টা এখানে থাকবে না কারণ আমরা তো কম্পিটিশানে নেমেছি পাওয়ার জন্য যা দরকার আমরা সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা অবশ্যই কারণ খেলার সবাই তো শেষটা ভালো দেখতে চায় আমরা সেই অপেক্ষায় সবসময়ই থাকি আমরা আশাবাদী তিনটা গিয়েছে আমরা একটা খেলেছি এখন আরেকটা রানিং আছে আমরা আশাবাদী যে আমরা সেই হাসিটা আমরাই হাসব ঢাকা ব্যাংকের হাসিটা আসলে কবে দেখবে বিসিটি আমরা গতবার যেমন কাপ সেমিফাইনাল খেলছিলাম গতবার এবছর আমরা প্লেটে খেলছি এবং আশা করছি যে এবার প্লেটে আমরা হয়তো কাপটা নিতে পারবো আমাদের সেই সামর্থ্য আছে আমাদের আফসোস ওইভাবে নাই আমরা অন্যান্য টুর্নামেন্ট খেলেছি সেখানে কয়েকটা কাপ পেয়েছি তো আর খেলার জন্য আমরা আসি ভালো খেলার জন্য আসি আমরা এবং আমরা উপভোগ করি খেলাটাকে আশা করছি যে এবার আমরা হয়তো এই কাপ প্লেট চ্যাম্পিয়নশিপে নিতে পারবো ব্র্যাক কীভাবে ভাবছে আফসোস তো আমাদের নেই আমরা একবার প্লে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি অ্যান্ড তিন সেমিফাইনালস যারা আছেন তাদের জন্য শুভকামনা রইল বাট আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে চ্যাম্পিয়ন তাই বলে আমরাই হবো ওকে সো আপনাদের তিনজনকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং একটা প্রাণবন্ত আলোচনা আসলে হয়েছে এবং আপনাদের সবার কাছ থেকেই একটা বিষয় অন্তত পরিষ্কার ব্যাংকিং সেক্টরে আসলে যারা আছেন দিন শেষে আসলে মানে তারাও তো আসলে মানুষ ব্যাংকে আসলে রোবটরা কাজ করেন না মানুষরাই কাজ করেন এবং তারা কখনো না কখনো খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন আর বাংলাদেশে স্কুল কলেজে আমরা যারা পড়াশোনা করেছি এবং মানে যারা যেভাবেই যে সেক্টর থেকে আসলে এই বিভিন্ন সেক্টরে উঠে এসেছি প্রত্যেকেরই কম বেশি খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল যখনই সুযোগ আসে আমরা ছুটে যাই ওই সবুজে ওই সবুজের সঙ্গেই আমাদের আত্মার বন্ধন থাকুক এবং এই সবুজ লাল সবুজের বাংলাদেশকে আমরা যেন আরও সতেজ করতে পারি সব দিক থেকে সে প্রয়াস থাকুক সবের থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন চারপাশকে ভালো রাখুন চোখ রাখুন টি স্পোর্টসে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফলো আস অন ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com.